tao na unah na hangita ng bago kong herdo after hindi ko na alam siguro mga after 10 years, 11 years wala na, wala na akong buhok <laughs> Describe yourself Kalbo! <laughs> Anyway, um, good morning po sa inyo lahat. My name is Joseph Lim. 17 years na po ako sa network industry. And right now, meron po ako mga vlogs na ang pinaka-purpose ko lang. Siyempre, i-share po sa inyo lahat po ng mga natutunan ko sa buhay. Bakit pa ako naging successful. Mga libro na basa ko. Audio books na pinakinggan ko. Seminars na pinapend ko sa iba't ibang lupalot ng mundo. And right now, lahat po tinuturo ko na sa inyo. Kaya, simula na po natin. Okay, ang tabi po natin. Alam mo ba na pwede kang maging masaya kahit malungkot ka? O di ba parang it's so ironic. Ay, ironic siya na paano kang magiging masaya kahit malungkot ka? Now, ganito lang siya kasimple guys. Lahat tayo simula nung pinanganak tayo sa mundo ito, meron tayong isang pinakanakalimutan na pag-aralan. Okay? Eh, ano yan? Ganito lang siya ang simple. Ang pinakanakalimutan natin pag-aralan is our body. Ito, this is cellphone. Nailagyan ko po ng CP para, syempre, <laughs> ano daw dyan? Um, maintindihan yung cellphone yan. Okay? Now, um, ang katawan natin, since we were young at hanggang lumaki, we seldom na pinag-aralan natin siya. I'll just give you one example. Kaya example natin, pag nag-i-inhale ka, okay, inhale ka, lumalaki yung ilit ang chan. Hey! Hey! When we have all three clues, we're ready for our... baking chair! Yes! Ang karamihan sagot niya, syempre, lumiliit. Pero ang totoo, pag nag-inhale kayo, lumalaki ang tiyan nyo, hindi naman lumiliit. What? Okay, now, ano yung point ko? Dinito lang siya kang simple, guys. Um, that is just one example about sa katawan natin. Okay, dito naman sa cellphone, I'll give you mga konting-konting trivia. Okay, number one, alam mo ba na ang cellphone, di ba pag gusto mong i-close yung app, Ang alam lang natin, pwede siyang paisa-isa. Okay? Paisa-isa. Pero kung mapapansin mo, pwede mo siyang itatlo. Papan mo siya itatatlo? Ito sabay-sabay, igaganon mo, mga close mo siya. What? O, di ba? Lupit. Ito naman sa calculator. Calculator, normally, pag gusto mo itong erase, alam mo, nagkamali ka ng number, ang gagawin na natin, i-delete mo na lahat. Pero pwede mo siyang gawin, i-slide mo lang. Oh, teka lang. Nangyari? Yun. Teka lang. Yan. I-slide mo lang. Pag in-slide mo, nawawala ang isang number. Rather than ubusin mo siya. What? Now, the same thing sa body, even sa cellphone, how can you maximize them if you don't even understand ano meron sa kanila? Paano mo means mong gag? Kasi katulad sa akin, 17 years na ako sa network marketing. Marami nagtatanong sa akin, how come until na I'm very motivated na mag-network? How come sa dinami-dami ng tao na... Gusto marating na rating ko at ako nandito na but still nagbi-network pa rin ako kasi di ba pinaka-common magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, kumita ng malaki, makapag-travel ng iba't ibang bansa. Lahat sila naranasan ko na. Then paano ko nagagawa 'yon? Naalala ko dati yung nasa Dubai ako, may isang distributor tanong sa akin, "Aplen, paano mo nangyayari na parang lagi kang masaya? Parang lagi kang excited pag umaarap ka sa amin, pag nagtotoo ka parang ganito." Na no, napakasimple lang ng sagot ko yan. Okay? First of all, nung habang nag-network na ako, um, dumating ako sa point na sabi ko, paano ba talaga maging successful? Paano ba talaga mas magiging advantageous sa akin kung para sa mga iba-ibang tao? Doon ko na-release sa sa'yo, ba't hindi ko pag-aralan ng tao? Life is wonderful, life is precious, and life is powerful. Pinag-aralan pa ang tao, aling nag-motivate sa tao, bakit may ganito, bakit may ganyan. And dito ako isa sa nagkama. Okay? Ito lagi ko sinasabi guys, Eat the emotion that you need. Yes. Paano yan? Okay, example. If you want to be inspired, gusto maging, magkaroon ng inspiration, you just need na kumakin ng inspiration. If you want to be motivated, you just need to eat motivation. If you want to be happy, you need to eat happiness. No, pag sinasabing kain, hindi siya literal na kain lang. Kasi tandaan mo, ang katawan natin, kumakain ka ng food for a body, 
Pero nagbabasa din tayo ng libro for our mind. Diba? In short, may mga pwede kang gawin para makuha mo yung emotion na need mo. Tsang sa si Jack Roka. Imagine ninyo ang katawan natin isang baso. Okay? Now, sa isang baso niyan, isipin mo, kung ano ang ilalagay mo, kung anong itatapon mo, yun yung mapupuno. Kung lalagay mo siya ng inspiration, tatapon mo siya ng inspiration, mapupuno siya ng inspiration, pag nagpuno siya ng inspiration, yun ang pwede niyang itapon sa ibang tao. Okay, now, example. Ako pagkagising ko sa umaga, may mga gising ako minsan na wala akong gana. May gising ako minsan na parang tinatamad ako. May gising naman ako na parang hindi ako motivated. Now, anong gagawin ko? Simple lang. Manonood ako ng mga palabas na mamamotivate ako. Saan pa ako na mamamotivate? Dati naalala ko na nanonood ako ng Fast and the Furious. Kasi nung panahon Fast and the Furious people, they have girls. Siyempre, may girls, may cars, may money, may results, may lifestyle. Then, I really want ng ganun klaseng lifestyle. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, pag magsisimula na ang mag-network, pagkagising ko sa umaga, minsan siyempre hindi kagaganahan. Pero pagkagising ko sa umaga, marirealize ko na, wow! Okay, gusto gusto ko talaga mag-network. Kaya ang gagawin ko ngayon, pipilitin ko sarili ko. Paano ko pipilitin yung sarili ko? Bupusugin ko muna yung sarili ko ng mga gusto kong klaseng emotion. Okay, gusto kong mamotivate. Papanoorin ko yung lahat ng mga palabas na mamomotivate ako. Huwag na nang ka tayo rin sa ko Kung hindi naman, pwede ako makinig ng music. Makikinig ako ng music ng mga gusto ko. Ito yung music na hapang pinapakinggan ko. Lalo ang itong ataas yung gigip sa ako. Hall of Fame. Gusto gusto ko atin. Um, billionaire. Um, rest of my life. Ang dami ko mga certain songs na pag yun ang pinakinggan ko, yun ang magiging mood ko. O ito, bigyan ko ng isang trivia sa akin. Pag makikita niya ako, magpupus ako sa Facebook ko, sa timeline ko ng mahaba, at medyo tinuturok-turok yung puso mo na parang, ah, ang galing, ang galing, ang galing, sa inspire ka. Normally, ang pinapakinggan ko dyan, um, at the beginning. Yung at the beginning naman na kanta, once na pinapakinggan ko siya, medyo parang, alam mo yung soft side ko, lumalabas. Yung paano ako nagsimula sa pag-network, ano yung mga pinagaanan ko, yun yun. Rest of my life naman, pag pinapakinggan ko ang rest of my life, BAM! Parang biglang. Alam mo yung parang, Um, uminom ka ng extra juice, uminom ka ng Red Bull, yung kahit parang antok na biglang nag-burst ng antas ng energy mo. Normally, pinapanghigil kong rest of my life, lalo pag magtotok ko minsan sa Philippine Arena, sa MOA, tapos sasabihin ako ng organizer, okay, Joseph, you, you only have 10 minutes mag-talk, dapat may insafer mga ganyan mga tao, yun, yun ang pinapanghigil ko. In short, guys, kung ano ang gusto mo na meron sa'yo, yun yung kainin mo. Kasi may even food. Gusto mo mas maging masaya ka palagi, kumain ka ng saging. Kasi ang saging mayroon potassium. Ang potassium, nagbibigay siya ng happy hormone sa katawan. Ako, pinaka-favorite ko, dragon fruit. Kaya lang ngayon, wala akong hanap na siya ng dragon fruit dito sa Metro Manila. Ang dragon fruit sa akin, pag once na pagkagising ko, parang malungkot ako, parang, ah, parang ang daming problema, ang daming sitwasyon, nagpapanabay yung personal problems mo, network side, career side, family, dahil pag nagkakasabay-sabay, ngayon, iinom ako niyan. Ang dragon fruit, ginagawa ko lang sa dragon fruit. Um, and ang pinapashake ko lang. After shake, hindi kasi ang mahilig mag sugar. Kaya, diretso. As in, puro talagang ino. Pagkain ko nun, yung span of mga 5 minutes, 10 minutes, good, good na ako niyan. <laughs> so refreshing! In short days, we have the power to alter our emotion. Nung isang araw, nag nagbabaros ako ng Netflix, biglang nadaanan ko, kalimutan ko yung pelikula eh. Basta may isang Netflix na pelikula na nadaanan ko, na suspense thriller pala. Is, sa suspense thriller, eh, hindi talaga ako may manood na ng horror. Kasi dati, nung bata pa ako, lahat ng horror films pinapanood ko, Regal Shocker pa that time, uh, basta naip ano, mga ibang part 1, part 2, part 3, pinapanood ko yung lahat. Kaya lang napansin ko, nung lagi ako nanonood ng mga horror films, matatakot din ako. Pag madilim at mag-isa ka, kinakabahan ka. Humaangin biglang malamig, kakabahan ka. Nasa labas ka, yung puno biglang nagsuwi-suwi lang siya dahil malakas yung aangin, kakabahan ka. Kaya because of that, hindi ko talaga nanonood ng mga suspense, horror, ayaw ko talaga niyan. Kaya nung one time, nadaanan ko kasi kilala ko yung bida. 
Ay ko parang maganda to. Kaya lang nung siguro mga 5 minutes na ng movie ko, ala sabi ko suspense to, sabi ko mali. Kaya lang wala na na hook na ako sa movie, gusto ko na siyang tuloy. Tinapos ko siya tuloy-tuloy pero hindi ko siya masyadong sinasa puso. Pag alam mo medyo nakakatakot na yung scene, medyo kakabahan ka, nagsiselfo na lang muna ako para at least kahit pa paano. Um, ina-alter ko ng konti para hindi ako masyadong ma mapasok sa loob ng movies. The same thing with this guys. Kung ano man ang gusto niyo sa buhay niyo, pwede niyo po siyang i-alter. Kaya ako ang ginagawa ko, may mga series na ako na parang mga gamit na alam, pag gusto ko ma-inspire, may papanoorin ako. Gusto ko ma-motivate, may mga papanoorin ako. Gusto ko maging masaya, may papanoorin naman ako. Gusto kong na-feel ko yung parang, isa love naman, madali, manood ka ng mga clips na tumutulog sa kapwa, yung niligtas, binigyan ng pera. Di ba pag nakapanood tayo ng ganun, parang pati ikaw, nakatouch ka rin. In short, pag puno-puno ka na yan, madali mo na siyang ibigay sa ibang tao. Kaya tip ko sa inyo, if you're hustling for your dreams, nangarap ka, um, pinagtatrabaho ng mabuti yung pangarap, at dumadating ka sa point na parang nawawalay ka ng gana, don't worry, there's nothing wrong to stop. Stop, refuel. Refuel ka ng emotion na kailangan mo. Again, ang pagpupuno ng emotion, it's not just eating, it's reading, listening, watching. Maraming klaseng pagpupuno sa emotion mo, depende kung ano yung gusto mo. Kaya yun ang tip ko, pag pagod ka, stop. There's nothing wrong to rest. Pag feeling mo parang drain na drain ka na, stop. Pahinga ka muna, recharge ka, pag malakas ka na ulit, harap ka na dito. Ang nagiging problems kasi ng karamihan, lahat hinaharap natin kahit hinang hinaka na. Pansinin, ako ang illustration ko na lang ng success. Para siyang uh, boxing, para siyang anything na sports. Boxing, hindi ka naman nalaban sa kalaban, hindi ka nag-practice. Ang pagpapractice ilang buwan. Disiplinado sa pagkain, disiplinado sa exercise, sa tulog, lahat didisip niya. Bago ka humarap, para pag humarap ka sa kalaban mo, nandun ka sa pinakamataas na klaseng quality ng strength na meron ka. In short, ganun din sa dreams. Don't ever do hustling na napipilitan ka. Huwag ka paggagising sa umaga, parang feeling mo, ang bigat-bigat, tapos may prospect ka pala, may schedule ka pala, haharapin mo yung schedule mo kahit wala kang gana. Don't ever do that. Ako, Aharapin ko yan. I'll make it sure na ready-ready ako, maliligo ako ng maayos, um, magbabasa ako ng mga gusto kong basahin, papakinggan ko yung sobrang umaapoy ka na ng sobrang na punong-punong ka. Para pag may kausap ka, ramdam na ramdam ka mismo ng kausap mo. Yun yung ginagawa ko. Kaya guys, yun muna ang tip ko sa inyo ngayon. Eat the emotion that you need. Okay, dogs. Kaya guys, sa mga first time pong mapupunta po din sa video ko, huwag yun akong kalimutan na syempre i-subscribe. I-click nyo pong subscribe button. And I'm very happy po na tatouch po kasi medyo bumibilis na po yung growth natin from 6,000 before. Ngayon nasa 7,000 plus na malapit na naman mag-8,000. Lalo po akong ginaganahan, gumawa po ng mga videos to. Kaya sa inyo, ang hihilingin ko lang naman po is i-like nyo lang po ang subscribe button at the same time yung Bo ang bell button, i-click nyo po para maging updated po kayo ng mga videos na ginagawa ko. Again, this is Josephine. Power!